Okay, so what? Okay, guys, kita ni tadi kita nak tengok apa tu garam. Garam especially, uh, especially ada dua jenis. Yes or no? Yes. Yeah. Apa garam garam dia? Insoluble. Okay, kita ada soluble salt and insoluble salt. Very good. We actually we can have a plenty of combinations of the salt over there. We can have a plenty of a combination to get a salt. Remember, guys. As long as you have a can iron and an iron, yes, that could be the salt. Guys, sekarang ni macam saya pernah tadi saya bagi satu contoh. Ramai budak kalau nampak je salt, nampak je cakap je salt, NaCl, NaCl. For information, the world not only have one salt. We have a plenty of different type of salt. So we are going to look. Garam ada banyak jenis, eh? Garam, garam ada banyak jenis. Okay, so guys. Kita ada NaCl. Will the NaCl dissolve in water? Yes. Boleh tak dilarut dalam air? Yes. Boleh. Boleh tak calcium carbonate? Calcium carbonate. Ba, ma, uh, this one. Uh, limestone. Limestone ni larut dalam air? Ah. 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 Jadi kan guys, basically kita boleh bahagi kepada dua bahagian. Garam ada dua bahagian. Iaitu kita ada soluble salt. When I say soluble salt, stand for the larut dalam ion. Sorry, the larut dalam air and ionized completely. Dia pecah dari kain air, air air. Itu adalah garam. Dan kita ada satu lagi garam, yaitu dia adalah insoluble salt. Dia adalah insoluble salt, which is it can dissolve in water even though some some it ada yang sesetengah tu dia ada behaviour yang boleh larut. Nanti itu cerita nanti. Okay, make sure tu sangat nampak ya, boy. Okay, listen eh. Okay, garam yang paling senang, garam yang paling senang adalah and H four plus. Then we have, kita ada and A plus and K plus. Gas, gas. Kalau apa apa, again ya, gas. Kalau apa apa yang yang ada combination ini apa ni apa? Mo, ya, ini. So dia natrium, potassium atau kalium lah, we call it eh, guys. Kalau apa apa garam yang ada ini dia mesti garam larut. Dia mesti garam larut. Dia mesti garam larut. Over here, you look. Saya bagi satu contoh, guys. NaCl dissolve a soluble and insoluble. Why that? Because Na. Let's say that Na2CO3 is this soluble or insoluble? Right, guys. Kalau saya ada KNO3 soluble or insoluble? Okay. Jadi kan, guys, this is a very important point that you must take note. Kalau jumpa dia ammonium, sodium, potassium, dia adalah semuanya soluble salt. Dia tak ada insoluble salt. Dia tak ada insoluble salt. Ini juga, guys, this is also known as garam anak. Ini juga dipanggil garam anak. Anak? Why anak? Listen, eh? I give a very simple way to memorize this. Ana, Ana, Ana. What does Ana stand for? Ammonium, natrium, kalium. Semua garam Ana adalah garam larut. Nah, semua garam Ana adalah garam larut. Very good, very good, very good. And guys. Guys, next one yang kita nak belajar adalah garam yang ada nitrate. Guys, please keep in mind. Please keep in mind all the nitrate salt is a soluble salt. All the salt nitrate salt adalah soluble salt. Dia tak ada garam yang tak larut. Dia tak ada garam yang tak larut. Maksudnya kan Maksudnya kan guys, let's look at here Kalau saya ada Silver nitrate Larut ke tak larut? Larut Is soluble or not soluble? Larut Because it consists of nitrate Kalau saya ada, guys CA and I have NO3 
two. Is this a soluble salt or insoluble salt? Maka semua yang ada nitrit adalah wajib larut. Dia tak ada yang tak larut. Do you understand or not? Yeah. Okay, guys. Guys, then kita slowly move to the next section. We have a chloride salt. Chloride salt. Can 